ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കവിത ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഡെസേർട്ട് ആയ ക്രെംബ്രോലയാണ് ബേൺഡ് ക്രീം എന്നാണ് ക്രെംബ്രോല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിന് രണ്ട് ലെയർ ആണ് ഉള്ളത് വളരെ സോഫ്റ്റും റിച്ചുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടം ലെയറും ഹാർഡ് ആൻഡ് കാരമലൈസ്ഡ് ഷുഗറിനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് ലെയറും ആണ് ഒട്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഹെവൻലി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ ഡെസേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം ക്രെംബ്രോല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഹോൾ മിൽക്കും ഒരു കപ്പ് ഹെവി ക്രീമും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ചൂടാക്കിയാൽ മതി തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നാല് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനല എസൻസ് ഇത്രയിട്ട് ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അതിൽ അലിയണം ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ അലിയിച്ചെടുക്കണം നമ്മളത് പാല് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് തണിയാൻ വെച്ച് റെഡി ആയി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിൽ ഈ പണി ചെയ്താൽ മതി മുട്ടയും പഞ്ചസാരയായിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ നേരത്തെ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പാലൊക്കെ തണിയിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് ചിലപ്പം കുറച്ച് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഒക്കെ ആയി എന്ന് വരും അപ്പം അത് കാരണം ഈ പണി നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് തിളപ്പിച്ചാറിയ പാല് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം വല്ലാണ്ട് പതപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതും പത ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ആ പത എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പഞ്ചസാരയുടെ തരികളില്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇത് റെഡിയായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കസ്റ്റഡ് മിക്സ്ചർ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാത്രത്തിൽ ഈ ഈക്വലായിട്ട് ഒഴിക്കാം കഴിയുന്നതും പതകളില്ലാണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തൊഴിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസ് വേണിച്ചാലും ഉള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ പാത്രം ഈ നാല് പാത്രത്തിന് കണക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചെറിയ റെംകിൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണത്തിലൊക്കെ കൊള്ളും ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അവിടെ അവിടെ പതകൾ കാണാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം ആ പതകൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബബിള് പോലെ വീർത്ത് ശരിക്കും ആവില്ല ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ട്രേയിൽ ബേക്കിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പാത്രമായ കാരണം ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണേ കൊള്ളുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറെണ്ണോ നാലെണ്ണോ ഒക്കെ അതിൽ ഒരുമിച്ച് കൊള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നാലാമത്തത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം തിളച്ച വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ടു തേർഡ് വരെ വെള്ളം എത്തണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫാരനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളം തണിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുന്നേ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒരു ഇളം ചൂടുള്ളൂ ഇതിനെ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്നവരെ പുറത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ സോളിഡായി ചെറിയൊരു ജിഗിലിനെസ് ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം കട്ടയാവുമ്പം നല്ലോണം തണിയുമ്പം അത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടയാവും ഇതിലാണ് മറ്റൊന്നായിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഇതിലാണ് ഉള്ളത് നാലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സെറാൻ റാപ്പ് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറുതെ ഒരു മൂടി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ നല്ലോണം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒരു റാപ്പ
അത് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു കട്ട വീണു ആ കട്ടയെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയർ സർഫസ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനൊരു ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കരിക്കുക ഇത് ക്രംബ്രൂലേൻ്റെ പഞ്ചാരകളൊക്കെ കരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഗ്യാസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പേർട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ആ ഷുഗർ മാത്രം കരിച്ചെടുക്കുക വല്ലാതെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തീ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് തന്നെ ഒരുക്കി പോകും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രംബ്രൂലെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറച്ച് വിപ് ക്രീമും പുതിന എല്ലാ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ സർഫസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഹാർഡായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അടുത്താണ് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ